Приветствую уважаемых подписчиков и гостей канала. Перед просмотром ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик. Липецкий областной суд 10 марта начал повторное слушание по уникальному для России делу вора в законе. На скамье подсудимых 47-летний Тенгиз Гигибери, родившийся в Грузии, но давно живущий в России. Ему вменяют статью 210 Уголовный кодекс Российской Федерации занятия высшего положения в преступной иерархии, по которой ему грозит до 15 лет лишения свободы. Если раньше получить звание вора в законе было престижно и безнаказанно, то с апреля 2019 года стало уголовно наказуемым преступлением. В 2021 году разобраться в тонкостях этого дела уже пыталась судья Татьяна Фролова. В итоге полугодовой процесс завершился неожиданно оправдательным приговором. У суда не нашлось веских доказательств причастности Гигиберии к высшей уголовной касте. Но первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил это решение, и дело ушло в прокуратуру для устранения неточностей. На сегодняшнем заседании проходило под председательством судьи Олега Мирошника. Во время процедуры установления личности обвиняемого, Тенгиз Гигибери довольно эмоционально высказался о своем содержании в тюрьме и попросил СМИ не показывать его лица. Содержание под стражей нечеловеческое. На меня воздействуют каким-то аппаратом извне, и это оказывает психотропное действие. После этого я чувствую страх, проявляется ярость. Ломаю все в камере и рву на себе одежду, поведал суду обвиняемый. Возможно состояние обвиняемого связано с долгими годами заточения, ведь он отбывает наказание в одиночной камере, но несмотря на это, судья Олег Мирошник обещал направить его обращение в компетентные органы. Как считает следствие, Тенгиз Гигибери был коронован как вор в законе под именем Тенга Патийский, примерно в середине 90-х годов прошлого века. Свой статус Тенга Патийский подтвердил массой татуировок с криминальным потекстом, звериный оскал, восьмилучевая звезда, рисунок со значением «Мой дом тюрьма», «Жизнь за друга вора» и другие тату по криминальным понятиям, говорящие без слов о занимаемом в иерархии положении. В 2005 году уроженцы Грузии приговорили к 17 годам заключения по совокупности преступлений, в том числе за убийство, незаконный оборот оружия и грабеж. Сначала Тенгиз отбывал наказание в Омске, но потом его перевели в Елецкую двойку, где якобы и прошло обращение вора в законе к остальным заключенным с требованием подчиниться его авторитету. После предъявленного обвинения Тенгиз Гигиберия заявил, что не считает себя виновным, и попросил судью выслушать его показания по делу, исключительно в закрытом режиме, то есть без участия прессы. На этом первое заседание завершилось. Стоит отметить, что в России, с момента принятия закона, в 2019 году, состоялось лишь два процесса над предполагаемыми ворами в законе, один в Липецке, а другой в Томске где суд присяжных оправдал Николая Кузьмичева, известного в криминальных кругах как Коля Томский.